Halo semuanya guys, selamat datang lagi di video terbaru kita Selamat datang lagi di channel youtube saya Tempat dimana setiap hari pasti ada hal-hal yang unik, yang seru dan yang baru Yang saya sajikan di channel kita Teman-teman tahu tidak Ini adalah video merinding saya yang ke-6 Setelah kita sukses Kita sudah membuat berapa sudah membuat ini maka si konten merinding sekarang kita akan membuat tapi dengan cerita yang berbeda saya mau ingatkan lagi guys bahwa cerita yang saya buat ini hanyalah rekayasa yang saya buat semata hanya untuk hiburan tidak ada hal menyinggung ataupun membuat pertengkaran dengan hanyalah cerita sekedar cerita yang saya buat sendiri tidak ada hubungannya dengan yang lain ceritanya ini cerita tentang kelas yang dulunya bekas pembunuhan berantai tetapi seperti biasa guys kalian harus klik dulu tombol yang ada di bawah sebanyak banyaknya dan di subscribe udah aku tunggu dong aku tunggu aku tunggu kalian 5 detik untuk subscribe kalau udah bilang aku 5 4 3 2 1 sudah subscribe terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe ayo subscribe kita mulai ceritanya cerita ini dialami oleh Iren ya namanya Iren yang berumur 8 tahun dia kelas 4 SD dia sekolah di Medan Sumatera Utara dulu di kelasnya tersebut di sekolahnya tersebut merupakan rumah tempat orang pembunuhan berantai dan orang yang membunuh berantai itu sudah ditangkap oleh kepolisian tetapi setelah rumahnya tersebut sudah dikosongkan karena orang-orang yang, yang membunuh itu sudah dibawa polisi akhirnya ada orang yang berniat ingin membangun sekolah di bekas rumah pembunuhan berantai tersebut setelah dicek-cek mereka sah untuk membeli rumah tersebut dan membangunnya menjadi sekolah dan teman-teman tanpa mereka sadari mereka belum tahu asal usul dari rumah tersebut karena memang rumah tersebut asal usul kelamnya memang tidak diberi, dikasih tahu pemilik sebelumnya dan di tepat kelas si Iren itu adalah kelas di tempat jenazah-jenazah yang sudah dibunuh yang sudah dibuang ditaruh di situ di kelas tersebut hingga di suatu hari setelah dihuninya tempat tersebut kelas tersebut banyak yang merasakan hal-hal yang aneh hal-hal yang aneh yang pertama adalah meja dan kursi berantakan ini terjadi di jam 8 malam setelah semua sekolah setelah semua kelas tertutup mereka menemukan an, mereka menemukan kelas mereka yang sudah berantakan setelah tersebut lalu mereka lalu keesokan harinya mereka guru-guru dan teman-teman yang si Irem bertanya satu sama lain kenapa bisa berantakan tersebut meja dan kursi lalu Bapak gurunya nanya Anak-anak siapa dari antara kalian Yang berani membuat kelas ini berantakan Ucap pak guru kepada murid-murid kelas 4 Lalu mereka menjawab dengan takut Mereka tidak ada membuat kelas berserakan Tanpa mereka sadari Mereka langsung cepat-cepat ke ruang kantor kepala sekolah 
untuk melihat CCTV. Setelah mereka lihat CCTV, ternyata tidak ada seorang pun manusia yang membuat kelas tersebut berantakan, melainkan sosok hantu berwarna berwujud warna hitam. Lalu setelah mereka menyaksikan rekaman CCTV tersebut, mereka langsung bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Setelah di hari berikutnya, di malam yang di hari kedua, mereka merasakan hal yang aneh lagi teman-teman. Kenapa saya bilang aneh? Mereka menemukan sebuah senjata pisau yang dulunya digunakan oleh si pembunuh perantai untuk membunuh. Akhirnya, lalu mereka bertanya-tanya, mengapa bisa ada pisau? Pisaunya ini lancip dan memiliki tetesan-tetesan darah yang sudah mengeri. Lalu setelah mereka mengetahui hal tersebut teman-teman, mereka langsung menanam, nggak dibuang guys. Kenapa nggak dibuang? Karena kalau misalkan dibuang bisa menimbulkan hal-hal yang kacau. Mereka lalu pun membuang pisau tersebut dengan berdoa agar membuang. Mereka menanam di tanah. Mereka menanam di tanah pisau tersebut agar tidak ada orang yang berani untuk menyentuhnya. Lalu setelah hal tersebut tidak ada hal yang aneh terjadi. Tapi ada lagi hal yang aneh teman-teman. Lebih tepatnya di hari ketiga yaitu lampu yang ada di ruangan tersebut sebutkan ada empat lampu teman-teman empat lampu ada di sit, di ruangan kelas tersebut tapi anehnya dua lampu tersebut hidup dan mati sendiri tanpa ada hal kerusakan teknis atau yang lainnya lalu mereka bertanya kepada petugas PLN yang ada mereka menghubungi dan mereka bertanya kenapa bisa tersebut dan setelah dicek tidak ada masalah yang serius tetapi melainkan mereka mengecek lagi CCTV dan ditemukan hal yang sama teman-teman lalu setelah, setelah mereka sudah banyak merasakan hal-hal yang aneh di kelas tersebut di kelas 4 tersebut mereka bertanya kepada pemilik rumah sebelumnya yang ingin dibangun sekolah mereka bertanya kepala sekolah is sekolah tersebut bertanya kepada pemilik rumah yang sebelumnya Pak saya mau nanya ini rumah ini sekolah yang pernah saya beli dari bekas rumah ini ini dari asal usulnya gimana sih Pak tanya mereka ternyata si pemilik rumah menanyakan menjawab bahwa rumah tersebut adalah bekas pembunuhan berantai lalu setelah mereka mengetahui hal tersebut mereka langsung membuat membacakan doa masing-masing menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing dan di ruangan kelas 4 SD tersebut merupakan salah satu ruangan yang paling angker dari kelas-kelas yang lain hanya cuma kelas 4 SD tersebut yang diganggu oleh makhluk halus tersebut karena makhluk itu adalah harwah kentayangan dari jasad-jasad yang sudah dibuang di rumah tersebut dan tepatnya berada di kelas tersebut gimana teman-teman ini adalah cerita yang saya buat semata-mata untuk hiburan tidak ada hal yang lain yang membuat kita salah paham. Jadi teman-teman sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau teman-teman ketakutan dengan cerita saya bilang apa toh? Mari di oke lah teman-teman sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau teman-teman suka seperti biasa kalian bisa klik tombol yang ada di bawah sebanyak-banyaknya dan bisa subscribe. Jangan ada yang nanya ya ini kenapa saya buat ber- berjalan-jalan ya karena kita cari latar yang bagus aja gitu. Oke lah teman-teman. 
kalau kalian suka seperti biasa kalian bisa klik tombol yang ada di bawah sebanyak banyaknya dan di subscribe kalian bisa komen di video kita kita akan buat konten apa lagi jangan lupa subscribe hidupkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya share juga video-video saya agar teman-teman semua bisa mengetahuinya saya Rubin gak pas gue tentang mudah pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua sampai jumpa di video merinding kita yang pokoknya kapan minggu depan dadah Halo guys, selamat datang lagi guys di video YouTube aku kali ini guys. Selamat datang lagi guys di channel YouTube aku tempat di mana setiap hari kalian akan menemukan hal yang unik, yang seru, yang baru dan yang gokil. Hari ini guys, sesuai di judul dan di thumbnail video kita kali ini, aku mau mook.